Alors, bonjour tout le monde. Ici Vincent euh, Wadet de Trois Maisons de l'Écoferme Le Tournant et je voulais vous présenter en fait aujourd'hui euh, les plans de ma sœur avec les différentes euh, entre guillemets, features, avec les différentes euh, spécificités de la serre, puis comment j'ai fait pour euh, choisir euh, le tout. Alors, première des choses que j'aimerais euh, dire, c'est que j'ai euh, utilisé euh, Publisher pour faire les plans euh, de la serre. Donc, euh, c'est pas à l'échelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo directement de mon poulailler, puis j'ai rajouté. C'est semi à l'échelle, mais ce n'est pas tout à fait à l'échelle. On voit que c'est un petit peu mal incliné, ça aurait dû être une bite plus haut. Mais bref, en fait, c'était pour moi être capable, en faisant ça, de me donner une bonne idée euh, d'où est-ce que je m'alignais avec, euh, avec la serre. Mais cela dit, moi je le sais... Moi, moi, je suis ça. Non, mais moi, je le sais, c'est quoi les longueurs ici. Là. Donc, euh, j'ai fait récemment un, une entrevue avec euh, un YouTuber français. Puis là, je parlais en pied puis en pouce, puis je me faisais détester. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, s'il y a des Français qui écoutent, vous allez devoir sortir votre convertisseur et euh, regarder comment ça se fait ça, quand ça se calcule des pieds, etc. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, par exemple, aussi, c'est que j'ai pris un, bon, un ruban à mesurer, un tape à mesurer, puis je suis allé à l'extérieur mesurer ici, c'était comme en haut, je suis allé mesurer aussi, je me suis fait une espèce de quadrillage, je m'étais donné des marques aussi pour savoir, ça allait se rendre où. Première des choses, mon premier plan initial, il aurait été vitré ici, vitré ici, puis c'est tout, il serait arrivé directement... Euh, c'est vite, vite, c'est tout. Puis, il n'y aurait, aurait pas eu ce côté-là avec euh, de la tôle. Cela dit, quand j'ai commencé à, à, à le prendre le ruban puis à, à calculer, là, ici, euh, mes, euh, mes notions de trigonométrie <rire> ont été plus qu'appréciées avec Sin Costan. Hein, je, je suis quand même un prof de maths. Donc, dans le fond, <coughs> quand j'ai calculé puis j'ai vu le carré que ça me faisait, je me suis dit, il y a des choses qui s'en vont dans la serre, comme des, des, de la ventilation, certaines choses. Puis je trouvais que mon espace de culture était grandement euh, diminué en faisant ça. Donc ma fenestration ici, elle est plein sud. Puis aussi, euh, j'ai calculé, puis ça me donne 45% essentiellement de fenestration. L'autre enjeu que j'avais, c'est que moi, au début, je voulais faire ma serre 20 pieds, mais... Mon poulailler, finalement, je ne sais pas pourquoi je l'avais mal calculé, il, il fait 20 pieds. Donc, si on mettait, par exemple, euh, le bois nécessaire, puis les fenêtres et tout, je me ramassais à de... Tu sais, les, 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 euh, les fenêtres, c'est 4 par 8. Donc, si je mettais 5 de long, j'avais plus de jeu nécessaire. Et là, je me retrouvais à frapper ici dans la corniche. Donc, à la place, c'est pour ça que j'ai allongé la serre vers le devant puis que j'ai rajouté une couche comme ça là, pour essayer de maximiser quand même l'espace que j'allais euh, cultiver. Parce que, comme on va le voir après, là, quand je vais vous montrer les spécificités de la serre, peu importe, le, 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 peu importe la serre, il y a certaines choses de base qu'on doit avoir à l'intérieur. Et ça, ça va prendre en partie de la place dans ta serre. Donc, ça, si tu utilises par exemple des barrideaux comme capacité thermique, mais ben plus ta serre elle est petite, ben plus tu utilises l'espace qui pourrait être cultivable, puis l'espace cultivable, il descend beaucoup. Euh, je vous invite à aller voir euh, la, la, la chaîne de Arctopia euh, en Saskatchewan, au Québec, qui ont fait une serre solaire passive, pas piquer des verres, vraiment intéressant, vraiment plus gros que ça, c'était immense, mais juste pour dire qu'on voit que l'espace de culture est vraiment pas si grande que ça par rapport à à la serre. Si, au contraire, j'avais opté pour une serre simplement bon, en demi-cylindre, si on veut, là, normal, avec en toile de plastique, ben, l'avantage là-dedans, c'est que, premièrement, c'est plus facile à installer, mais aussi, c'est que tout est cultivable dedans, ou à peu près à part les petits rebords. Tandis qu'ici, bon, ça va l'être moins. Alors, euh, euh, je vous invite à passer à l'intérieur de la serre pour que je vous explique un peu les systèmes derrière euh, ça, puis les choix que j'ai choisis pour la serre. Alors, désolé, je ne voyais plus l'enregistrement. Alors, 
Maudite technologie. Alors, ici, j'ai fait une espèce de zoom à l'intérieur. Là, je vais vous dire encore, c'est pas à l'échelle. Puis ce poteau-là est définitivement beaucoup trop gros par rapport à euh, ce qui va être dans la vraie vie. Mais je voulais juste être capable de montrer tranquillement, pas vite, à peu près ce qu'il allait y avoir dans la serre. La première des choses, c'est les, les zones de culture. J'ai opté pour euh, une espèce de zone de culture que je vous laisse surélever un peu. Je vais, mais c'est la dernière, c'est la première chose que je vous montre, mais c'est la dernière chose que je vais installer, en fait. Euh, je vais attendre d'installer tout le reste, puis je vais essayer de regarder combien d'espace est-ce qu'il me reste dans cette zone, euh, dans, dans la place, pour essayer de maximiser la zone de culture. Cela dit, probablement que je vais utiliser un certain système comme ça, si j'utilise des, des bacs, c'est-à-dire une espèce de système en escalier, euh, en clé, parce que ça te permet, sinon, si tu es ici, debout, puis tu dois aller récolter, par exemple, ici, ça fait comme beaucoup trop loin. Alors, à l'intérieur, j'ai opté pour une poutre qui va être un 6 par 6, euh, un support de 6 par 6, oui, c'est ça, qui, ici, je vais avoir une poutre que je vais faire moi-même, en fait, en utilisant des euh, 2 par 8. Euh, puis, je vais installer cette poutre-là pour, dans le fond, ici, comme j'ai juste... Comme j'ai juste un toit, comme ça, puis que ma pente n'est pas à tout casser, je voulais vraiment être capable d'avoir un bon soutien. Ici, on ne le voit pas, mais dans les murs, où est-ce que le, 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 la poutre va rentrer, elle va rentrer dans les murs. Puis dans les murs, où est-ce qu'elle va rentrer, il va y avoir trois, deux par trois, qui vont être de chaque côté pour faire finalement comme une, deux et trois... Euh, Poutre pour soutenir, euh, poutrelle pour soutenir la poutre ou poutre, poutre pour soutenir la poutrelle, je me rappelle jamais les deux. Euh, ici, à l'arrière, je, je vais j'ai acheté une espèce de truc automatique qui peut s'ouvrir et se fermer. Puis je vais faire un petit enclos où est-ce que mes poules vont pouvoir euh, rentrer. Donc, le choix que j'ai fait. C'était un enclos euh, relativement petit et dont les poules, là on ne le voit pas bien comme ça, là on s'entend que c'est une petite affaire, mais dont les poules ne vont pas pouvoir à proprement dire sortir pour aller partout dans la serre. Parce qu'on comprend que euh, ils vont sortir puis ils vont venir euh, bon, tout creuser dans la terre, ils vont tout manger mes cultures et tout. Et cet enclos-là, où est-ce que les poules vont rentrer, va être surtout utilisé l'hiver dans le fond. Et pendant l'hiver, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tas de compost ici. Puis les poules vont pouvoir venir gratouiller puis jouer dans le compost comme ça. Le compost devrait dégager de la chaleur. Et les poules aussi, on dit qu'une poule, c'est 4 watts. Fait que si j'ai 5 poules là-dedans, je vais avoir 20 watts qui génèrent euh, de la chaleur euh, ici. Pas grand-chose, vous me direz, ça c'est sûr. Ici, je vais... Euh, installer <coughs> des barils noirs avec de l'eau, en fait. Et là, peut-être que en fonction, là, euh, tu sais, ça me coûte pas cher ces barils-là, -là, c'est à peu près 30 pièces je vais peut-être en mettre à quelques autres endroits, je vais peut-être en mettre plus, parce que il s'agit vraiment d'une un, euh, façon clé euh, d'accumuler l'eau, mais d'accumuler la chaleur. Mais ici, c'est pas encore certain mais je suis allé chercher un... un je m'en vais chercher un chauffe-eau à Notre-Dame-la-Paix. Puis le concept, en fait, c'est que j'aimerais ça avoir un chauffe-eau avec une pompe, en fait, qui irait dans les barils noirs pour m'assurer, et qui retourne dans le, dans le chauffe-eau, pour m'assurer que, finalement, les, les, euh, les barils, finalement, ils ne descendent pas à un minimum. Parce que, en fait, l'idée... C'est que si on est relativement cohérent ensemble, on peut comprendre quelque chose d'assez logique, en fait. C'est que le soleil frappe les barils, ensuite les barils se réchauffent. Et là, quand il n'y a plus de soleil, ils diffusent cette chaleur-là. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as quatre jours en ligne, trois jours en ligne, exemple, où est-ce qu'il ne fait pas de soleil? Ben, les barils deviennent à température pièce, finalement. Puis, ils ne réchauffent plus du tout. Ils n'ont plus vraiment ce jeu-là. Donc, moi, j'aimerais ça avoir un chauffe-eau qui s'assure que peut-être les deux, trois, quatre barils, en fait, puissent être euh, réchauffés, au moins pour dire qu'il y a une masse thermique ici. Mais, je ne suis pas encore certain parce que ma deuxième option, 
ça serait d'avoir un tuyau qui s'en va ici dans le sol et qui fait des serpentins comme ça. Mettons d'un bord, fait tout le tour et qui revient et qui retourne dans le tuyau. Le but étant, en fait, avec une petite pompe qui s'assure de la circulation. Donc, en milieu fermé. Donc, le chauffe-eau que j'allais chercher, ce n'est pas un chauffe-eau euh, que je peux mettre dans une maison avec les assurances. C'est un chauffe-eau que, justement, que la personne a dû s'en débarrasser, mais qui marchait encore très bien. En fait, l'idée, c'est que euh, en circuit fermé, même si ça cassait, il y aurait un peu d'eau qui tombe, mais c'est tout. Mais l'idée, ça pourrait être de réchauffer, en fait, directement les bacs de culture. Et là, la pompe pourrait être activée en fonction d'une certaine température. Donc, si ça commence, si il fait 5 degrés Celsius ou moins, dans le fond, donc si on est en bas de 5 degrés Celsius, ben là, chauffe-moi mon eau, mon grand, puis amène-moi cette eau chaude-là, amène-moi là, ici, passer dans mes bacs de culture. Et faisant ça, il ne va pas réchauffer tout la serre, mais il va au moins réchauffer le pied de mes cultures pour s'assurer que cette chaleur-là, elle monte directement à la bonne place. L'autre chose qu'on voit ici, les tuyaux, en fait, c'est le GATH system, le Ground to Air Heat Exchanger. OK? Alors, en dessous de la serre, il va y avoir euh, sur à peu près euh, 15 pieds par 15 pieds, donc un peu plus bas, il, il va y avoir une partie de la serre qui va être isolée en dessous. OK? Et là, ce qui va se passer, c'est que, parce que j'ai besoin de, des pieux qui vont euh, être sur ma liste ici dans ma fondation, donc, ce qui, ce qui va se passer, c'est que le, le sol en dessous de la serre va être essentiellement isolé. Et là, dans le fond, ici, je vais avoir un tuyau qui court en dessous à 4 pieds de profondeur et qui va sortir ici. Et je vais avoir un air pulsé directement vers le bas, qui va aller là et sortir en air frais. Le but de ça, c'est l'été, quand il fait trop chaud, ben, on va partir ici, on va partir la, la chaleur et on va essayer d'emmagasiner cet excédent de chaleur-là dans le sol. C'est ça qui est comme le, le, le but. Puis ici, elle va sortir premièrement moins humide. J'en ai parlé un peu dans une autre vidéo que j'ai faite, mais elle va sortir moins humide. Donc, ça va couper en partie l'excès d'humidité. Puis, en sortant ici, elle va rafraîchir la serre, mais tout en réchauffant le sol. Et là, l'hiver, vers 8 degrés Celsius, il va y avoir un deuxième thermostat qui va me dire, « Ben là, va me chercher cette chaleur-là dans le sol, puis essaye de, de, de me réchauffer un peu ma serre. » C'est un peu ça comme qui est le concept du GAT System. Le GAT System, il est vendu un peu dans le livre. Ben, le concept est vendu dans le livre de Mark, Mark, Mark Plink, mais... Euh, dont j'en ai parlé en masse, mais le concept du GAT system qu'il faut comprendre, c'est que il y a comme des calculs d'un peu d'ingénieur à faire, mais je vais faire une vidéo spécifiquement pour ça. Mais moi, mon tuyau ici, ça va être 6 pouces et le tuyau en dessous du sol, ça se retrouve être un drain français de 4 pouces. En tout et partout, je pense que ça va me coûter 2000-2500 avec, 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 avec toutes les... les les trucs à l'intérieur. Fait que je prends quand même un certain risque financier parce que je pourrais... Peut-être que ça ne marcherait pas tant bien que ça. En tout cas, l'autre problème que j'ai en ce moment, c'est que les tuyaux ici, il faut que tu utilises du ABS parce que le PVC est cancérigène, surtout quand il est chauffé comme ça dans la serre. Et il y a une rupture au Québec de tuyaux ABS. Donc, il n'y a pas de tuyaux ABS. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun tuyau ABS de disponible. Donc là, ça, ça vient me contrecarrer un peu mes plans. Maintenant... Ici, comme on voit dans la première image, on voit ici qu'il y a une fan. C'est que cette fan-là va être euh, côté de vent dominant ouest. Non, en fait, cette fan-là que vous voyez ici va en fait être de l'autre côté. On peaufine quand même nos affaires. Puis, je vais avoir une rentrée d'air en fait qui va être à la place possiblement ici. Pas trop basse, mais possiblement ici, il va y avoir une rentrée d'air. Peut-être ici, en fait, faire une diag, une diag mais je ne veux pas que l'air rentre trop proche des, des légumes, en fait. Ouais, fait c'est pour ça que j'avais décidé à gauche. Ouais. La rentrée d'air, elle va être à gauche comme ça, parce que l'hiver, 
quand ça va être activé, parce que l'hiver, ça peut surchauffer, mais tu ne veux pas de l'air froid qui rentre, qui s'en va directement sur tes légumes, ça va leur causer un stress. Fait qu'elle va passer de gauche à droite. Alors, la trappe va s'ouvrir et la fan va tirer. Mais ça va uniquement fonctionner à partir du moment où est-ce qu'il va faire je pense que je vais régler le thermostat à 27-28 degrés Celsius dans la serre. Fait à partir de 28 degrés Celsius dans la serre, il y a un air qui va se faire. Fait que même l'hiver, là on dit « ouais, mais tu vas rentrer de l'air froid, c'est sûr. » Mais s'il fait 28 degrés Celsius dans la serre, tu rentres de l'air froid. Puis veux, veux pas, une manée, tu ouvres la porte pour rentrer dans la serre. Fait une manée ou une autre, tu finis par avoir... Euh, Bon, cette problématique-là un peu, hein, qu'on peut dire qu'il qu rentre de l'air froid un peu. Fait que euh, moi, en tout cas, je, je pense que c'est comme un moindre mal. Puis la serre de Pierre la Liberté que j'avais visitée avait une rentrée d'air même l'hiver. Il y avait du passif, il y avait du actif parce que des fois, ça tenait quand même trop chaud. Donc, je pense pas que ça a été un enjeu pour lui dans sa, dans sa serre. Juste peut-être pas faire exprès de le mettre proche ici euh, des légumes. Euh, Ici, le autre chose par rapport à ça, rentrée d'air, sortie d'air. Ici, au plafond, je vais avoir deux euh, ventilateurs, en fait. Là, on voit le mur de côté. Donc, les ventilateurs vont être accrochés sensiblement ici. Et le concept avec ces ventilateurs-là, dans le fond, c'est que, euh, qui vont être accrochés au plafond, c'est qu'ils vont euh, tirer l'air par là. Fait qu'ils vont être assez hauts et ils vont tirer l'air comme ça. Et là, l'air naturellement va frapper le top du, du toit, puis va redescendre ici, puis ensuite l'air chaud remonte. Donc la circulation d'air va se faire de cette façon-là. Et je rappelle que mes barils vont être ici, donc pas trop loin des ventilateurs. Donc la chaleur des barils va être un peu circulée ici. Là, les ventilateurs, ces ventilateurs-là, c'est l'élément, en fait, qui manque en ce moment, que c'est vraiment de la merde, parce que, en fait, moi, j'ai acheté mon matériel spécifique de serre. Je l'ai acheté à la compagnie Arnois, qui est une compagnie qui est dans les Lanaudières au Québec. Et il faut comprendre que Arnois, est, eux, ils fournissent des grosses serres quand même, hein, du, des Très, 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 très gros serre. Donc, ça fait en sorte que moi, je me retrouve dans une situation où est-ce que euh, les fans, les ventilateurs pour circuler l'air là-dedans, ils étaient beaucoup trop puissantes ou vraiment trop performantes. Là. Euh, celles que j'avais trouvées, tu pouvais en mettre 12 en série, puis c'était comme... C'est une affaire de fou, là, tu sais, là. Euh, fait que dans le fond, il n'y avait rien à ce niveau-là. Fait que je suis allé à Quincary du coin, puis également, euh, c'était vraiment 100% de la merde qui était là. Fait qu'il va falloir que j'essaye de... de checker ça, là, sur comment que je vais avoir... Euh, sur comment que je vais avoir euh, ces fans-là, dans le fond. Euh, c'est un peu euh, pas clair pour moi euh, en ce moment, mais c'est un des derniers détails euh, à régler. Fait que euh, voici les murs. On voit ici les polycarbonates. Il y a plein de technologies, euh, technologies de, de façon de faire pour installer tout ça. Ah oui, puis ici, que je, comme je voulais dire ici, j'ai un installateur de pieux qui va venir installer des pieux très profonds dans le sol et qui a comme une espèce de support par-dessus. Et c'est là-dessus que je vais mettre un 6 par 6 de 6 pieds par, euh, 6 pouces par 6 pouces. Un 6 par 6 de bois traité qui va être comme ça, un autre là-bas, un autre là-bas, et finalement, c'est ce qui va faire la fondation euh, de ma serre, si on veut. Fait que je me retrouve à avoir un 6 pieds là, un, un, un 16 pieds par 16 pieds par 16 pieds, puis là, ici, avec les deux 6 pieds de chaque bord, ça va me donner un peu plus que, que, que 16 pieds. Donc, euh, j'aurais pu creuser moi-même un petit tranché puis faire une fondation moi-même, Sauf que ça aurait risqué d'avoir bougé énormément. Fait que j'ai opté pour des pieux. Encore une fois, les pieux, c'est 1250 avec l'installation. Fait que c'est tous des choix que je ne suis pas obligé de faire. Euh, je vais faire une vidéo spécifique pour les, les finances. Mais si on y pense, euh, la, la géothermie, je ne suis pas obligé. Mais là, je chauffrais 2500. Après ça... Euh, Ici, par exemple, j'ai fait un petit quelque chose pour faire rentrer les poules. 
en tout et partout, ben là, je vais faire de la réutilisation pour ça pas mal, mais j'ai acheté un truc auto qui ouvrait automatiquement, ça va me coûter comme 70$, par exemple. Euh, donc, euh, après ça, euh, les barils, je ne suis pas obligé d'acheter les barils si j'achète toutes les barils. Mais ensemble, ça, c'est quand même vraiment pas cher. Mais mettons, avec toutes les barils à 35 pièces le baril, mettons, si j'ai une dizaine de barils, ben, je me retrouve avec 350 pièces. C'est encore une affaire que je peux éviter. Euh, ensuite, je ne suis pas obligé de mettre une fan. Je ne suis pas obligé de mettre une fan. Je pourrais décider de ne pas mettre de fan, pas mettre d'entrée d'air. Puis, de l'autre côté, ici, on ne voit pas bien, mais il va y avoir une fenêtre. Je pourrais décider d'avoir une porte et une fenêtre, tout simplement. J'ouvre la porte, j'ouvre la fenêtre, puis that's it, that's all. Fait qu'il y a plein de choix que je fais qui vont faire en sorte que ça va coûter beaucoup plus cher que si des personnes voudraient s'inspirer de mon projet, par exemple. Ils pourraient certainement s'en tirer avec moins cher, possiblement moins performant, mais tout dépendamment de qu ce qu'on cherche, quest ce qu'on veut, ça peut être bien correct aussi. Alors, c'était ça. Je suis content de vous présenter les features de ma sœur. Puis, euh, essentiellement, euh, les prochaines vidéos. Le prochain vidéo que je veux faire, en fait, c'est une vidéo où est-ce qu'on va regarder ensemble les finances. Mais j'hésite peut-être à le garder pour la toute fin quand je vais savoir exactement comment ça m'a coûté. Et euh, les prochaines vidéos, en fait, que je vais vous faire, ça va être euh, euh, sur le Ground to Air e Thermal Heat Exchanger. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que... Je ne sais pas si on voit bien en ce moment, mais j'ai euh, le 22, on creuse puis on installe le système dans le sol. Le, j'ai reçu tous mes matériaux, sauf le 29, je reçois mon matériel de serre. Le 5 mai, on a quelqu'un qui vient à la maison pour poser les, euh, les pieux. Ensuite, à partir de ce moment-là, je peux commencer la construction. Alors, là, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est la fin de semaine, il faut que je valide que j'ai rien, mais la fin de semaine du 14-15, de faire un bi avec, euh, avec plein de monde qui pourrait venir euh, m'aider euh, à installer ça. Moi, j'aurais déjà mon plan de travail. Autre option, à partir des de pneus sont là. Si je suis la fin de semaine-là, c'est la fête à ma blonde et c'est la fête des mères, donc je ne ferai pas ça là. Je pourrais, pendant la semaine, commencer à faire comme plein de choses, puis d'attendre la fin de semaine pour euh, installer tout. Mon total, là, genre, là, euh, espérance, c'est qu'à peu près vers le 22 mai, dans le fond, ce qui s'en vient quand même vraiment bientôt, parce que là, on est quoi, le 13 avril, donc à peu près un mois, un peu moins d'un mois et demi, en fait, j'aurais tout installé, mais je peut-être peut pas encore l'électricité électronique et tout, mais je pourrais commencer à planter déjà des légumes à l'intérieur de la serre. Puis, je finirais d'installer l'électronique puis tout le reste. En fait, avec Christian Rabi de Sassia, je pourrais finir là, pas mal dans cette semaine-là ou peut-être même un petit peu en juin parce qu'il y a certaines choses qui vont comme moins presser. Puis là, c'est ça, là, je pourrais utiliser ma serre déjà cette année. C'est ça qui est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que si je la finis en mi-juillet, je peux l'utiliser cette année, mais c'est un peu plus emmerdant de trouver les plants, puis etc. Tandis que là, ça serait comme... <rire> je pourrais déjà mettre des plants de tomates dedans, là, euh, dans cette semaine-là, là, la première semaine, puis en tout cas, je suis bien content. Alors voilà, c'était mon vidéo explicatif sur la serre. Merci de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et de bien commenter dans les commentaires. Merci, bye!